بسم الله الرحمن الرحيم ان ويك 3 ديريفيتيف ليكشر فور كوشن رول كوشن رول راح نتكلم في هذا المحاضرة عن القاعدة تبع الكوشن رول ستيتمنت و راح ناخذ بعض الاكزامبلز ستيتمنت اوف ذا كوشن رول تقول كوشن رول كوشن رول اف اف اكس and g of x are differentiable then and then f of x مقسوم على g of x وراح نوجد derivative المشتقة with respect to x فتقول القاعدة مشتقة المقام مشتقة البسط minus البسط في مشتقة المقام مقسوم على المقام تربيع فهذه القاعدة الكوشن رول وراح نشوف بعض الاكزامبل اللي راح يوضح اكزامبل وان كالكوليت بالدريفتف وذا فولوينج فانكشن فعندنا الفانكشن اتش اوف اكس عبارة عن تو فانكشنز مقسومة على بعض اللي هي 2x بلس 1 على 6x ماينس 1 فراح نستخدم على طول الكوشن رول اللي هو دي على دي اكس 2x بس 1 تطبيق مباشر على القاعدة اللي هي تقول عندك المقام المقام على مشتقة البسط المقام عندنا 6 x minus 5 مشتقة المقام دي على دي اكس مشتقة البسط دي على دي اكس اللي هو 2x plus 1 minus البسط 2x plus 1 في مشتقة المقام ممتاز مقسوم على على المقام تربيع لا نعمل الاشتقاق الدوالة تحتاج الاشتقاق 6x-5 تنزل مشتقة 2x-1 راح يعطيك 2- فعندنا هنا مشتقة 2x-1 راح تنزل مشتقة 6x-5 راح يعطيك 6 هذا هو ال هذا هو ال البسط المقام راح يكون عندنا 6x-5 تربيع ما يساوي الآن راح نعمل عملية ضرب الجبريك فعندنا 2 راح تنضرب مع 6x و 5 12x-10 وعندنا هنا الماينس راح تدخل على الاثنين راح تدخل على ال ال ون راح يعطيك هنا وأيضا عندك سكس راح تنضرب في التو راح تنضرب في الون فراح يعطيك هنا سكس في تو راح يكون عندك تولف راح يطلع ماينس تولف هنا ماينس 1 راح تنضرب في 6 راح يعطيك ماينس 6 على 6x ماينس 5 الآن نلاحظ أن عندنا في اختصارات في البسط ف 12x راح تكون مع ماينس هنا هنا عندك ماينس 10 هنا ماينس 6 راح يعطيك المجموع minus 16 على 6x minus 5 square هذا جواب النهائي لل
مشتقة Example to calculate the derivative of the following function فلدينا ال h of x هي عبارة عن two functions مقسومة على بعض e e x و x power of 8 فراح نستخدم ال quotient rule نقول دي على دي اكس دي اس اكس مقسومة على اكس طبق القاعدة قاعدة تقول المقام مضروب في مشتقة البسط المقام عندنا اكس ضرب ايت دي على دي اكس البسط دي اس اكس ناقص آه البسط مشتقة مضروب في مشتقة المقام على المقام سوري المقام تربيع هنا نبدأ نحاول نشوف البسط مشتق الفانكشن اللي يحتاج اشتقاق عندنا x8 راح تنزل مثل ما هي x8 ال derivative هو الاشتقاق تبع ال e اس x راح يكون نفس ال e اس x لان ال e اس x هذا الدالة الفريدة التي مشتقتها هي نفس الدالة راح تكون e اس x minus عندك مشتقة الـ x power 8 راح الـ 8 راح تنزل والـ s راح ينقص واحد فراح يكون 8x power 7 أما المقام راح ينضرب الـ 2 مع الـ 8 وراح يكون x16 الآن نلاحظ في البسط ممكن نعمل فاكتور عندنا الـ x47 و الـ e x ممكن ناخذها كعامل مشترك أو فاكتور فيتبقى عندك هنا x يتبقى عندنا هنا الـ 8 هنا في المقام فممكن نعمل اختصار انه عندك 7 تروح مع 7 في المقام فيتبقى لدينا جواب النهائي اي اكس مقسوم على لما نطلع 7 من 60 تبقى نايم وهذا هو الاشتقاق للفانكشن اشتقت للجوانكس شكرا لكم